Ja, na. Ni hai hai kai chua na. Chua hua kai ba. Ni chua na lai de ya. Fan zheng bu shi tao de. Dao di na lai da. 我们有两辆不能开的破吉普，就卖给了当地车行。后来我又从地方车行买了一辆回来。总部车队，我有一个老乡，到处给我搜集破车零件，装了两个多月。现在你看，居然能开。有车牌吗？这还用问？自己看，不可能没有。点个烟，烟味儿真难闻。你男朋友不抽烟啊？抽啊，他以前是个大烟鬼，后来去了国外，国外很多地方都不让抽烟，也被迫戒掉了。我还以为他是为你戒的。你那么讨厌抽烟，你知道我那么讨厌抽烟，你为什么不为我戒了呢？为你搞辆吉普车都不在话下，戒烟算什么？这车是你为我弄的。嗯、你车上能听音乐吗？能。无所不能，没放磁带。这臭小子放哪儿去了？在这儿呢。啊，放吧。你爱听这个？还行吧。真的吗？大老爷们儿，可不就爱听这个吗？比较比较符合我们的心境吧。我放了。放，赶紧放。特别符合你的心境。我们我们大老粗就不能有这种心境了。
能受这么多汗呢？知道怎样才能表达我的感激？别担心我，我已经找到了自食其力的工作。等我稳定下来，会再来看你们。正像你说的，你们这里是世外桃源，真羡慕你们这些世外桃源里的人。你少讨厌我一回吧。改变你的讨厌，就会让我自己讨厌起来。捕鱼说他每天都会翻到山那边，这就是捕鱼说的山那边。请问，不好意思啊，唐突一下，请问你认识一个叫文婷的人吗？文婷，嗯，没有。新来的。啊，这几位都是新来的。二十六七岁。啊，那您就真会开玩笑了。我们这儿收的呀，全是七十岁以上的，而且都是厅局级的啊。我们的意思是说，是一个女孩子，高高瘦瘦的，头发这么长，嗯，她可能是来找工作的。哦，她是部队转业的化验员。真没有，要不你们再到别的地方看看。嗯、我们去别地儿找找看吧，谢谢啊。哎，不客气。您的意大利面，谢谢。我不知道你还喜欢吃西餐。我不爱吃。那你为什么请我到这儿来吃饭？我听说你爱吃啊。听谁说的？听谁说的？你以后少在电话里说吃喝玩乐的事儿。
总机班的那帮小丫头，老是爱偷听我的电话，对吧？原来洋人也吃面条啊。吃啊。服务员，拿上筷子。嗨，西餐厅得用刀叉，怎么用筷子呢？那他们员工在后面吃饭用什么？难道也像你一样，刺刀见红肉不沾？他们也不一定吃这个洋面条。我猜，他们一定有西红柿炒鸡蛋。服务员，还行了吧？你以为脸部食堂呢？穆连长想要什么都有，我教你。嗯，这么洋气的玩意儿，你男朋友教你的吧？这还用谁教啊？我笨啊，教都教不会。先生，您的筷子。我是来不及教你吃意大利面了，我要走了。去美国。嗯，找你男朋友？是，也不算是。怎么说？我就是想去看看美国到底有多好。什么时候走？快了，明年开春。开春儿，那是来不及了。来不及教你吃意大利面了。到底来不及什么？没有深情的告白和挽留，穆剑峰只是低着头，狼吞虎咽的吃着他面前的这盘他并不爱吃的洋面条。尴尬沉默的气氛，揭示了穆剑峰对待这个消息的态度。茉莉的激将法彻底失败了，他哪知道这是赵一琴不时转告给穆剑峰的小秘密，起了作用。你不打算回答我了？什么不打算回答你了？到底什么来不及了
了。这怎么了？是，外线接进来的电话，我们查不到的。不客气。赵姐，那个，我有点事儿，能不能替我盯一会儿？你去吧。真的，下次如果有人约你，我也替你。你去吧，没人约我。啊，那我先走了。记得早点回来。啊！总机你好，请问接哪里？ 还好是在这儿抛锚了，那是把咱俩割到了天荒地老的地儿，那可就完蛋。这车可能就跑不了这么远的路，没伞架算好的了。哎，你要是真着急的话，就先坐公共汽车走吧。我倒没什么急事儿。哎，你赶紧走吧，前面那不就公共汽车站吗？就在那儿。那，不是你干嘛呀？我说了，我没有急事儿，我就是觉得这个车不应该开那么远的路，太冒险了。真没急事儿。别撒谎了，打电话就打电话呗。我怎么就撒谎了？你说话呀！我到底撒什么谎了？算我说错了。什么叫算你说错了？我怎么就撒谎了？好。你没撒谎，那你去告诉他，有这么一个人，一个退伍老铁，他正在追你，他没钱没权没出息，恐怕一辈子最大的出息就是能够把你给追上。嗯、别想说你看不出来我对你是怎么回事。你在追我吗？我不知道啊。就是这么个人，恨不得天下人都喜欢你。是喜欢你很简单，可是人家被你勾起来的情感甚至欲望，你是从来都不负责任的。你敢去告诉他实话吗？告诉他我今天是怎么拐带了你，我今天是怎么无赖的对你死缠烂打，你又怎么对死缠烂打并不反感，说不定心里还觉得挺得劲儿。对我表白过，表白有用吗？再说我恨表白，看什么看？都看电影呢！你你别别别别！我看怎么了？再看给钱，我告诉你啊！你别理他，走走走，去，别死了。穆建峰。我觉得是我一直在追你啊！我从一开始就喜欢你，你比我诚实吗？你还不如我呢，你根本都不愿意承认。
那就更没有了。什么更没用了？你喜欢我就更没用。为什么没有用了？你会因为喜欢我而离开他吗？喜欢一个人，爱一个人，就非得有用吗？怎么着才叫有用？幼稚，庸俗叫谁小丫头呢？我能进去吗？屋里边特别的脏乱差。我不怕。我怕。我们出去走走吧。我在下面等你，你擦一下，换件衣服。谁小丫头呢？小赵。听那口气，小赵应该经常来找你吧？挨着近，有时候就顺道帮我打个饭什么的。顺道？顺道的人多了，他给谁都打饭吗？我一直挺照顾这小丫头的，她也把我当哥，打个饭送个汤不是很正常吗？你着急解释什么呀？我才不关心谁给你打饭呢，都给你打饭才好呢，至少不会担心你饿着。我只关心一件事儿，为什么这么长时间了，你不来找我？有吗？没有很长时间吧。再说，我又没什么事儿找你干嘛？非得有事儿才能来找我吗？没事的时候找我散散步。不好吗？原来你喜欢散步、啊。喜欢啊。这条路上，机关大院的男男女女都喜欢来走走，走走就变成两个人了，再走走就变成三个人了。是吗？我们俩现在这么走着，看见的人。一定会觉得我们是在搞对象。你看，这条路上全是一对一对的。你今天怎么总打不起精神来？有点累了。再往前面走走，有个亭子，累了我们可以上里边坐一会儿。你对这带挺熟悉的吧？对啊，我以前跟我男朋友。经常在这条路上散步。
你巅峰，我买了粉蒸肉，开门啊！吴建峰，吴建峰，哎，穆干事不在，跟我们医院的莫大夫一起出去了。你还没有告诉我，为什么这么久不来找我？忙。真忙假忙？真忙。那就好。忙有什么好？忙，就说明你是因为忙不能来找我，不是真的不想来找我。嗯、找我有什么事儿吗？好久没见你了，过来看看你，行吗？嗯。上次我说那些话，不是胡说，对不起啊。胡说是真的，不过让我想了很久。你说我勾起别人的感情，但是从来不负责任。我不都说对不起了吗？那都是胡说，一气之下的胡言乱语。我后来想了一下，一个大老爷们儿，心眼小的连一根丝线都穿不过去，跟一个女人这么没气量，你千万别往心里去啊！再说了。说不定你这就出国了，咱们俩就再也见不着了。万一哪天你在天涯海角，想起穆建峰这个人，想到的都是那些伤人的话，你说多恶心啊！我不走了。你说我勾起别人的感情，从来不负责任，我就负责任给你看看。这又是何苦呢？怎么了？我要负责任了。你想开始逃避责任了？你对我没有任何责任。有。爱上了，就有责任。莫莉，我昨天给他打过电话了，电话里跟他说过了。我要跟他分手你跟他说，为什么要跟他分手？我说他对我的批评都没有错，懒惰，学英语不长进，爱吃零食，爱打扮，这些毛病我都改不了，而且我也不想改。这是真的？是真的。不全是真的。
你觉得我毛病还不够多，你还想再指控我两条？就只有这些？还有一条。不过，不是我的毛病，是他的。他不同意我再当医生了。他说医生的工作太辛苦了，没有必要。我的人生要干什么？凭什么让他来决定什么是有必要的，什么是没有必要的？你说呢？你怎么不说话呢？不知道要说什么。天有点凉了，咱们回去吧。你回去吧，我一个人再待会。不行，你穿太少了，会冻感冒的。我不冷，我想一个人散散步。你真不冷。先走了。是谁？发现我在你这儿还真挺贱的，就喜欢拿我的热泪贴你的冷屁股。我是真的有事儿，比我撕毁婚约还重要。我就知道，我要负责任了。你就要开始逃避责任。负责是要从最基本的开始，诚实是最基本的。我哪儿不诚实了？你扪心自问，你是因为懒惰爱吃零食才跟他分手的吗？他是会认为女孩子的这些小毛病那么的不可救药吗？他现在是不同意你继续当医生，但是以后呢？以后他要是反悔又同意了呢？那你们之间是不是就没有问题了？你糊里糊涂的要跟他结束，又糊里糊涂的要跟我开始，所以你既不会结束，也不会开始。那你说，我为什么要跟他分手？我不知道，可是你应该知道。假如你真的不知道，你迟早还是会回到他那里的。我不会回到他那儿的。记得那天，我们两个去捕鱼那儿，回来的时候，我跟你说来不及了。你还问我什么来不及了？你记得吗？当然记得。现在我可以告诉你了。那天我说的是什么都来不及了，因为我已经打定主意要放弃你了。
。喂，找谁啊？找穆总。你刚回来。我知道。你怎么知道？穆总每天都要忙到十点才能下班，我当然知道了。死不知去，老给穆总打电话。有事儿吗？有事儿啊，没事儿怎么敢给穆总打电话呢？什么事儿？我在值夜班。事儿呢？先自己把手放。你是在紧张吗？我对自己紧张，为什么？你上班时间怎么不穿白大褂啊？病人来了我再穿，我热。坐吧。你先告诉我什么事儿。写给你的，嗯，说什么？他让我确认一下王建宇。虽然知道他很受伤害，但是没有办法。有时候，伤害是一种成全的方式。还挺意味深长的吧？我想再加上一点。有时候伤害是更进一步的责任心和诚实。这都是小说里的话，而且还是进口小说，我又不读小说。那奇了怪了，图书馆的那些进口小说不知道被谁借走了你要是不懂我的意思，就算我认错一个人，可能你真认错了。嗯、我认错了，我认。小赵认错了，他更不饶人。跟小赵有什么关系？男人觉得没关系，不代表女人觉得没关系。我昨天自己去看电影了，看见你旁边。
的位置一直空着。昨天电影好看吗？嗯。巩俐演的真好哈。嗯。你说，是巩俐好看还是茉莉好看？他和你说过别人的电话内容吗？你是说小赵喜欢我？你是在伤害他。你如果不跟他说清楚，就会一直伤害他。虽然他本来就很清楚。你要在茉莉看电影就看电影呗，我又不会嫉妒，我也嫉妒不着啊。用得着买东西哄我吗？总，家里没人接吗？哦，好，我马上找他。铁公子，嗯，麻烦你给我接一下二零四号楼二零一。喂，你好，找谁啊？哦，你好，麻烦你帮我叫一下穆干事。哦，找穆干事啊？哎，穆干事。哦，刚才就有人找他，没在家。哎，看样子穆干事还没回来。您是哪位啊？哦，我姓赵，谢谢啊。哦接一下，二零八号楼，二零五。喂，你好。你好，麻烦你帮我叫一下莫蒂大夫。啊，他今天晚上去值班了。谢谢。接一下门诊值班室。说话、啊、奇奇怪怪，你要不说话我挂了啊。穆建峰在吗？我、哦、稍等，找你呀、啊。说对了吧？伤害已经开始了。
稍等。稍等一下，别来，嗯，进来吧。说不太准，来再测一次。怎么了？别碰我！你病了，到医院来看病，不让医生碰你，就不让你碰。你以为你是谁呀、啊？谁都能碰是吗？你想碰谁就碰谁，别人的男人你也能碰，是不是？你是来看病的吗？我没病。别人都是吃着碗里的，扒着锅里的，你可倒好，吃着锅里的，扒着别人碗里的，还扒着所有人碗里的，你不管那个碗到底有多大一丁点儿。你半夜把值班医生叫起来，如果不是为了看病，是想无事生非。我就要请你出去了。到底是谁无事生非？我说了，这里是医生值班室，晚上到这儿来的都是疾病号。你要是没病呢，就请你出去。到你这儿来的都是疾病号吗？那你就是谁都给看了。那我就想知道，吴建芳到底得了什么疾病？你给他看了三个小时，做了个大手术吗？换了个心脏，还是换了个脑子？我再说一次。你要是无事生非，我就马上叫人请你出去。叫啊，叫来的人越多越好。我倒是让大家伙知道，全世界谁是那个最爱无事生非的人。那年夏天，装模作样的跟着医疗队下连队，从那个时候起，你就开始无事生非，非说有别人看你，一口一个大白脸，结果呢，就是一只猫头鹰。赵一晴，你不要太过分。我过分吗？我觉得你才是过分的那个吧。你不就是想让全世界的人都觉得你好看，巴不得全世界的人都喜欢你吗？连夜猫子都觉得你漂亮，连畜生都喜欢你，对不对？滚出去！你出去！去你的美国，过你的高级日子！去吃你的香肠面包，瞎扯嘴！这穷日子里边搅和什么？干什么？放开我！你冷静点，穆大夫，你没事。没事。你的男人，你们的日子，是他承诺你的，还是你自己以为的？他说过他养我。放开我！过兵的
起来！怎么回事啊你们？都快十点了，马上客户就要登门了。昨天晚上十点，杨勇从广州打电话来，说两个礼拜前任总给他汇的款他还没有收到，打电话去你家里找不到人，所以打电话来公司，让我去找你。我打了几个电话，都没找到你。早上他又打了几个电话来催。我把电话号码放到你桌上。去哪儿啊？出去。我知道你出去，你去哪儿啊？出去。这。你是我的雇员，上班时间出门，至少要跟领导请假，得到批准之后才能离开。我再问你一句，你到底要去哪儿？我不回答。你怎么样？我是这儿的总经理。你要是擅自离开工作岗位，我可以处分。我赵一琴在你眼里，就只是你的雇员，对吧？那你开除我吧。你都会做什么呀？我初中文化水平，转业前做过卫生员，还当过两年通讯兵。我可以用英文接电话，还有我我还学过散打，拿过全国第三。哦，哎呀，你这个丫头性格不错，爽快。来来来，坐坐坐。不累，如果不需要人，我就走。啊，我们这儿倒是缺外语人才。你比如说英文打字啊，哎，你会英文打字吗？不会。但是我可以学，我学什么都特别快。你给我三个月时间，我准保把它拿下。<笑>那好吧，那就三个月学会以后你再来。没有现成的工作吗？我做什么都可以的。你干什么都行。对，只要能养活自己。哦，那我眼下呢，洗衣房有一个熨衣服的。可以，我可以去熨衣服。档案材料有吗？有。那你明天拿来。今天行吗？这么急呀、啊？<笑>你再把我的衣服给熨坏了。这样吧，明天你就正式上班。是。
者死，女为知己者偷。没想到你还有这么一手，沾上我的汗了，湿了，查不查？一看就不是罐头，连冷汗都吓出来。那你可小看我了。坐呀。我呀。坐。我呢，小时候被一帮男孩发现了一个被查封了很久的图书馆，有很多书，我们就从窗户爬进去，可劲儿偷。我那时候特别瘦，把那些书捆在身上和腿上，能捆十几本。看门的那个大爷根本看不出来，只是那些书被封了太长时间了，老在身上合样。你就是那会喜欢上看书的吧？我那时候喜欢的一个男孩。特别喜欢看书，我就跟着他看，讨好他的。才多大呀，就喜欢男孩了？啊，十五岁吧，上军医大之前。可能是因为我情感早熟，所以我爱看文学书籍。也有可能是因为我爱看文学书籍，所以情感早熟。你怎么啦？你对所有男孩都很好吧？记得呀！我要是想对一个人好呢，就会八心八肝的好。而且，只要是我想对他好，谁也拦不住。不能小。口一点啊！你是不是喜欢谁不喜欢谁都特别快的？对啊。那要是人家还在喜欢你呀，你已经不喜欢人家了，怎么办？谁喜欢你都。比如谁呀？比如电话那头的那位。怎么办？我是不是哪壶不开提烟壶了？开了，就是很酸，不是醋。你以为我刚才给谁打电话去了？很远的那位呗。是挺远的，起个大早能赶上午饭。小曾，曾古玉，我给他打电话去了。这么晚他能接着吗？他接不到，村长可以接到。你找他干什么？你猜？我猜不出来。走吧。是的。回家。你想知道我找古玉干什么，那就拜托你腾出点时间，在礼拜六的时候
把我安排在你那大摊子事儿。这件事儿啊